হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে এক্সেলে কিভাবে আপনি অফিসের কাজ করবেন এবং আজকে আমরা কথা বলবো পার্ট টু নিয়ে এর আগে এক্সেলে পার্ট ওয়ান অফিস ওয়ার্ক নিয়ে একটা ভিডিও আছে আপনারা আমার চ্যানেলে ঢুকলে এই ভিডিওটি পাবেন অথবা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব তো ওই ভিডিওটা দেখার পরে অনেকেই মন্তব্য করছে যে ভাইয়া এটার পার্ট টু বের করেন তো আজকে ওই টাইপের অফিসিয়াল আসলে কোন জিনিসগুলো বেশি ক্যালকুলেশন করতে হয় এই টাইপের কয়েকটা জিনিস নিয়ে আমরা সংক্ষেপে কথা বলার চেষ্টা করব তো আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং এই যে ফেসবুক পেজটা অবশ্যই লাইক দেবেন এখানে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক শেয়ার করা হয়ে থাকে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক তো দেখেন আমার এখানে একটি ডেমো শিট আছে আমরা যে পার্ট ওয়ান নিয়ে কথা বলছিলাম এক্সেলের অফিস ওয়ার্ক ওখানে এরকম একটি ডেমো শিট আপনাদেরকে আমি দিয়েছিলাম এই শিটটা আমি আজকে আপনাদেরকে আবার দিয়ে দিব এবং পার্ট ওয়ান যদি আপনি দেখে আসেন তাহলে এটা বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে এখানে অনেক ধরনের কাজ আমি করছিলাম একটা ভিডিওর ভিতরে অনেক কিছু আপনি এখান থেকে শিখতে পারবেন খুব সহজেই তো আজকে আমরা কিছু জিনিস ক্যালকুলেশন করব যে একজন সেই ইনসেন্টিভ পাবে নাকি পাবে না কত সেলস করলে ইনসেন্টিভ পাবে এবং মাস শেষে তার অবস্থা কেমন গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করে আমরা দেখবো জেনারেলি ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় টার্গেটের উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি যদি টোটাল এত সেল করতে পারেন এবং এত টাকা কালেক্ট করতে পারেন তাহলে আপনি ইনসেন্টিভ এত পার্সেন্ট পাবেন তো এটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যালি আমরা যদি এখানে থিওরিটিক্যালি দেখি জাস্ট একই সিস্টেম আমরা এখানে বোঝানোর জন্য কথা বলছি তো এখানে ইনসেন্টিভ একটা আমি যে কলাম করছি তো এখানে আমরা ধরেন যে কোম্পানি বলে দিয়েছে যদি কারোর অ্যাভারেজ সেলস তিরিশ হাজার টাকার উপরে যায় তাহলে সে ইনসেন্টিভ পাবে আর যদি তিরিশ হাজার টাকার নিচে চলে যায় তাহলে সে ইনসেন্টিভ পাবে না তো এই জিনিসটা করার জন্য আমরা এখানে ইফ ফাংশন ইউজ করতে পারি তো ইফ ফাংশন অনেক দরকারি একটা ফাংশন এটা দিয়ে অনেক অনেক কাজ করা যায় যদি ইফ ফাংশন এক্সপার্ট হয়ে যান তাহলে আপনি অনেকগুলো কাজ সহজেই করে ফেলতে পারবেন তো আমরা এখানে যদি ইফ ফাংশন লিখি আই এফ ইফ এরপরে আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম দেওয়ার পরে আমি বললাম এই যে অ্যাভারেজ সেলস ঠিক আছে এই সেলসটা যদি আচ্ছা আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে এইভাবে কেন দেখাচ্ছে যেহেতু আমি এখানে টেবিল ইউজ করছি এই জন্য আসলে এইভাবে দেখাচ্ছে আপনি যদি টেবিল ইউজ না করেন তাহলে এই সেলের অ্যাড্রেস দেখিয়ে দেবে তো এই যে অ্যাভারেজ সেলস ঠিক আছে এটা আমি কমা দিব না এটা যদি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু ঠিক আছে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু তিরিশ হাজার টাকার হয় তাহলে আমি যদি কমা দেই কমা দেওয়ার পরে এখন আমি এখানে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিলাম দেওয়ার পরে বলছি সেই ইনসেন্টিভ পাবে তো এইটা এমনভাবে করা যায় যে সেই ইনসেন্টিভ পাবে এটা লিখে দেওয়া যায় বা কত পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ পাবে এটা এখানে ক্যালকুলেশন করেও দেওয়া যায় ঠিক আছে তো আমরা এখন ডিরেক্ট এর আগে দেখছি যে ইনসেন্টিভ পাবে কি পাবে না এই লেখা থাকে আমরা আজকে ক্যালকুলেশনই করে দিব এখানে যে কত পার্সেন্ট আসলে ইনসেন্টিভ সে পাবে তো যদি এভারেজ সেল তিরিশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকার থেকে বেশি হয় তাহলে সে ইনসেন্টিভ পাবে হচ্ছে এই সেল আবার সিলেক্ট করলাম এভারেজ সেল এরপরে হচ্ছে আমি এখানে যে গুণ চিহ্ন দিলাম দেওয়ার পরে ধরেন সে পাঁচ পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ পাবে পাঁচ দিয়ে যে পার্সেন্টেজ এখানে আমি দিয়ে দিলাম এরপরে কমা দিলাম দেওয়ার পরে বলছে ভ্যালু ইফ ফলস তো এই ভ্যালুটা যদি ট্রু না হয় আমি আবারও বলছি যে এভারেজ সেল যদি তিরিশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকার থেকে বেশি হয় তাহলে সে তিরিশ হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ পাবে যদি ভ্যালু ফলস হয় যদি সে তিরিশ হাজার টাকার থেকে বেশি বা তিরিশ হাজার টাকার সমান না হয় তাহলে কি হবে তাহলে সে তো ইনসেন্টিভ পাবে না সোজা হিসাব তো এখানে আমরা ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে লিখে দিতে পারি নো ইনসেন্টিভ ঠিক আছে ডাবল ইনভার্টেড কমা ক্লোজ দেওয়ার পরে আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এখন যদি আমি ইন্টার দেই দেওয়ার পরে দেখেন সে বলতেছে ইনসেন্টিভ পাবে সতেরোশো সত্তর টাকায় পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো টাকার পাঁচ পার্সেন্ট আমরা এখানে দেখি যে আসলে পাঁচ পার্সেন্ট এত টাকা হয় কি না এই যে পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো গুণ পাঁচ শিপ পার্সেন্ট দেখেন এখানে সতেরোশো সত্তর টাকা এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে সতেরোশো সত্তর টাকা তিরিশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকার থেকে বেশি হয় তাহলে সে পাঁচ পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ পাবে আর এইগুলো দেখেন নো ইনসেন্টিভ তার মানে তার এভারেজ সেল কিন্তু যে তিরিশ হাজার টাকার নিচে দেখছেন এই যে তিরিশ হাজার টাকার নিচে যেগুলো এখানে বারো হাজার নয়শো চোদ্দো এখন যদি আমরা এই টাকাটা একটু বাড়িয়ে দেখি এখানে অবশ্য আমরা ফর্মুলা ইউজ করছিলাম এটা যদি আমরা এখন কেটে দেই ধরেন তো নো ইনসেন্টিভ বলতেছে এখন যদি আমি এখানে অনেক টাকা দিই দেওয়ার পরে ইন্টার দিলাম তো দেখেন যে ইনসেন্টিভ সে অটোমেটিক ক্যালকুলেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছে তো এইভাবে আপনি খুব সহজেই কিন্তু ইনসেন্টিভ ক্যালকুলেশন এখানে করতে পারবেন আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আবার আগের অবস্থানে
রিপ্রেজেন্টেশন দেখবেন যে বিভিন্ন পত্রিকায় গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া হয় ডাটা না দিয়ে তাহলে মানুষের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় দেখতেও সুন্দর লাগে তো আমরা যদি এই নামগুলো সিলেক্ট করে আতি পাকাশ রাব্বি রাফি এরা কত টাকা সেল করছে এটা যদি আমরা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখাতে চাই তাহলে ইনসার্টে যাব ইনসার্টে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন রকম চার্ট আছে ধরেন এই যে এখানে যে চার্টটা আছে পাই চার্ট আমরা প্রথমে বার চার্ট দেখে নেই ধরেন আমরা একটা থ্রি ডি বার চার্ট আকারে দেখতে চাচ্ছি এই টাইপের একটা বার চার্ট দেখি তো দেখেন এই চার্টটা যদি আমরা এখানে সিলেক্ট করি আমি এখান থেকে বিভিন্ন রকম ডিজাইন করতে পারবো বিভিন্ন রকম ডিজাইন হয়তো বাই ডিফল্ট যেটা আছে ওইটাই দেখি দেখেন যে আতি পাকাশ কত টাকা সেল করছে রাব্বি রাফি কত টাকা সালে হাসান কত টাকা এই যে টাকা অনুযায়ী দেখেন এটা দেখাচ্ছে এই মাঝখানে যে সে কিন্তু চৌত্রিশ হাজার টাকায় যে একটু বেশি আপনি চাইলে এইগুলো আপনার ইচ্ছা মতো যে লেখাগুলোর ফন্ট হন আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এটা যদি আপনি সিলেক্ট করেন করার পর আপনি হোমে যান যাওয়ার পরে আপনি এখান থেকে ফন্ট ধরেন টাইমস নিউ রোমান দিয়ে দিবেন তাহলে দেখেন এই যে ফন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে আবার যদি চার্ট টাইটেল দিয়ে দিতে চান এখান থেকে আপনি এটা মুছে দিতে পারেন তো আপনি এটা সিলেক্ট করবেন করার পরে লিখলেন যে এস এল ই এস সেলস রিপোর্ট লিখে দিলেন লিখে ইন্টার দিলেন দিলে পরের লাইনে চলে আসলো আর আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় বাইরে ক্লিক করলে যে এটা চলে গেল এটা আপনি চাইলে কিন্তু বোল্ডও করে দিতে পারবেন ঠিক আছে আপনি এটা সিলেক্ট করলেন করার পরে এখান থেকে বোল করে দিতে পারবেন আন্ডারলাইন চাইলে আন্ডারলাইন করে দিতে পারবেন এই অনুযায়ী আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এটা সুন্দর করে সাজাতে পারবেন ঠিক আছে তো এই এটার উপর আবার যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তো দেখেন এখানে বিভিন্ন রকম স্টাইলের আছে এটা বেশ সুন্দর লাগতেছে এটা আর রকম এটা আর রকম এভাবে আপনি আপনার চার্ট গুলো আপনি খুব সহজে ডিজাইন করে নিতে পারেন ঠিক আছে তো আমি এই চার্টটা এখান থেকে মুছে দিই এটার উপরে ক্লিক করে ডিলেট বাটন প্রেস করলে চলে যাবে এটাও কেটে দেই তো এখন যদি আমরা বার চার্ট আকারে না দেখে এটাকে দেখতে চাই পাই চার্ট আকারে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এগুলো সিলেক্ট করতে হবে পরে এই দেখেন এখানে বিভিন্ন রকম থ্রি ডি পাই চার্টটা বেশ সুন্দর লাগে তো থ্রি ডি পাই চার্টের উপরে ক্লিক করলে দেখেন বিভিন্ন রকম চার্ট আসছে তো আমি যদি এখান থেকে যে কোনো একটা ধরেন এইটার কালারটা সুন্দর লাগতেছে তো দেখেন এই যে আতি পাকাশ তার পার্ট কতটুকু এই যে এইটুকু এই যে রাব্বি রাফি তার পার্ট এতটুকু আপনি এখন চাইলে এই কালার গুলা এরপরে হচ্ছে নামগুলো চেঞ্জ করতে পারেন এই কালারের উপর যদি ক্লিক করে আপনি ডাবল ক্লিক করেন তো দেখেন এই পাশে একটা জায়গা ওপেন হয়েছে ফর্মেট ডাটা পয়েন্ট এখান থেকে যদি আপনি এটার উপরে যান এটার শ্যাডো পারবেন বিভিন্ন রকম এরপর আপনি এখান থেকে কালার যদি চেঞ্জ করেন ফিল কালার ধরেন এই যে গ্রাডিয়েন্ট ফিল যদি দেন দেখেন কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে নো ফিল দিলে এই যে এই জায়গাটা পুরো ফাঁকা হয়ে গেল সলিড ফিল ধরেন দিলেন দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটা কালার দিলেন ধরেন আমার হলুদ ভাল লাগতেছে হলুদ দিয়ে দিলাম এবার আপনি খুব সহজে আপনার ইচ্ছা মতো এটা রিপ্রেজেন্ট করে নিতে পারবেন ঠিক আছে এরপরে চার্ট টাইটেল কিভাবে লিখতে হয় বা এইটা কিভাবে লিখতে হয় এটা তো আপনারা বুঝেই ফেলছেন তো আমি এটা আবার ডিলেট করে দিলাম তো এইভাবে আপনি আপনার খুব ইচ্ছা মতো খুব সহজেই কিন্তু এরকম চার্ট তৈরি করে ফেলতে পারবেন এরপরে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন বা ইনসেন্টিভ পাবে কি পাবে না এই জিনিসগুলো কিন্তু ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবেন এখন ধরেন যে আপনি একটা জিনিস দেখছেন আপনার এখানে হিউজ ডাটা আছে আপনি যে কোনো একজনের নাম সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরে আপনি চান যে তার নামে আসলে কত টাকা এবারে সেল আছে সেটা আপনি দেখতে চান তো আমি এই টোটাল চার্ট থেকেও দেখাতে পারি এখান থেকেও দেখাতে পারি তো সেক্ষেত্রে আপনি যার নাম থেকে আপনি দেখতে চান তার নাম যদি কোথাও একটু আপনি ড্রপ ডাউন করে নেন তাহলে সুবিধা হবে আমরা এই সেলটাই গেলাম যাওয়ার পরে এই ডাটাতে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা যাব ডাটা ভ্যালিডেশন এরপরে যে এনি ভ্যালু থেকে যাব লিস্টে যাওয়ার পরে সোর্স এই সোর্সের জায়গায় এই নামগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে ওকে করে দিব দিলে এখানে দেখেন একটা ড্রপ ডাউন তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো এই নামের সাপেক্ষে যদি আমরা এই ডাটাগুলো এখান থেকে আনতে চাই যে অনেকের কান নামে আসলে কত টাকা আছে এটা দেখা মুশকিল সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব ইকুয়াল টু দিব তারপরে ভি লুক আপ নামে একটা ফাংশন আছে এরপরে হচ্ছে বলতেছে যে লুক আপ ভ্যালু আপনার লুক আপ ভ্যালু কোনটা এইটা যে এই ভ্যালুর জন্য আপনি আসলে এখানে টাকা দেখতে চাচ্ছেন এরপরে কমা দিলাম এরপরে বলছে টেবিল এরে কোন টেবিল থেকে তো এখানে দেখেন এই একটা কলাম এই একটা কলাম দুইটা কলাম আছে ঠিক আছে তো আমরা এই টোটালটা হচ্ছে টেবিল এই টেবিলটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব এরপরে হচ্ছে কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার তো আমি বলছিলাম যে একটা কলাম এ একটা কলাম তো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কলাম থেকে আমি ডাটা আনতে চাই তো দুই নাম্বার কলাম এখানে দিয়ে দিলাম এরপরে আমি আবার কমা দিলাম দেওয়ার পরে বলতেছে এক্সাক্ট ম্যাস আর হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ম্যাস ঠিক আছে তো আমি এখানে জিরো দিয়ে দিব দেওয়ার পরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে যদি ইন্টার দেয় দে
সেমভাবে আমি এখানে যেভাবে করলাম এই টোটাল ডাটার জন্য আপনি কিন্তু এভাবে টেবিলারে এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এখান থেকে নামের জন্য হিসাব করলেন নামের জন্য হিসাব করার পরে এখান থেকে যখন আপনি টোটাল টেবিলারে তখন এই টোটাল টেবিলটা সিলেক্ট করে দিবেন আর তখন কলাম ইনডেক্স নাম্বার এখানে কলাম কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আপনি যদি এভারেজ সেল দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনার দশ নাম্বার কলামে ওখানে এখানে যে আমরা কলাম ইনডেক্স নাম্বার দিয়েছিলাম যে এখানে কলাম ইনডেক্স নাম্বার দুই দিয়েছিলাম এখানে আপনাকে দশ দিয়ে দিতে হবে তাহলেই হবে তো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আর ভিলু কাপ সম্পর্কে আরো জানার ইচ্ছা থাকলে এটা নিয়ে আমার ডিটেল টিউটোরিয়াল আছে ওইটা দেখে নেবেন তো ভালো থাকবেন সবাই পরবর্তী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত কথা হবে অন্য দিন অন্য ব্যাপারে নতুন নতুন এবং এক্সাইটিং সব ভিডিও পেতে এখনই চ্যানেলটি এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন এবং নোটিফিকেশন অল করে সেভ করে দিন